হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আজকে আলোচনার বিষয় হলো মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি আজকে আলোচনাটা একটু অন্যরকমভাবে হবে কিন্তু সেটি হলো যে মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরির যে আলোচনাটা করব তার মধ্যে থেকে কিছু প্রশ্ন আমি দিয়ে দেবো তোমরা তার সঠিক উত্তর কমেন্ট বক্সে জানাবে ধরো দশটি প্রশ্ন আমি আলোচনা করলাম তার মধ্যে থেকে দুটি প্রশ্ন দিয়ে দিলাম তোমরা ভিডিওটি পজ করে তার সঠিক উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে জানাবে এবং মোটামুটি পনেরোটির মতো প্রশ্ন এই পুরো ভিডিও চলাকালীন করা হবে এবং ভিডিও শেষে এই সঠিক উত্তরগুলো দিয়ে দেওয়া হবে তোমরা তা থেকে মিলে নিও এবং কে কত স্কোর করলে তা অবশ্যই কমেন্টস করে জানিও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল শুরু করছি আজকে আলোচনা মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি তো প্রথমে আমরা আজকে জানব যে বিভিন্ন যে পর্বতগুলো রয়েছে তা কি সৃষ্টি হয়েছে এবং কি কি রয়েছে তা সম্পর্কে জানব তাহলে শুরু করছি প্রথম প্রশ্ন রয়েছে ভূতক সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে কি সৃষ্টি হয়েছিল সেটি হলো মহাদেশ ও মহাসাগর সমূহ আমরা একটা ভিডিওর মাধ্যমে এই বিষয়টিকে বুঝে নেব এখানে দেখা যাচ্ছে যে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্ট এবং ওশিয়ানিক ক্রাস্ট রয়েছে এবং আমরা পাঁচ সংস্থানের ভিডিওতে এই বিষয়গুলোকে আরও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছি যারা এখনও ভিডিওটি দেখেননি তারা এই ভিডিও ডেসক্রিপশানে পাঁচ সংস্থান সম্পর্কিত ভিডিও দিয়ে দেওয়া রয়েছে ভিডিওর লিঙ্কটি দিয়ে দেওয়া রয়েছে তোমরা সেখান থেকে দেখে নিও তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে এগুলো হলো পাত এবং এই পাতগুলি এই পাতগুলি যে রয়েছে এগুলোই কি করছে কোথাও মহাসাগরীয় ভূতক রয়েছে কোথাও আবার মহাদেশীয় ভূতক রয়েছে এই প্লেটগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে ডাইভার্জিং অর্থাৎ প্রতিসারী এবং এটা হলো অভিসারী পাত সীমান্ত সৃষ্টি করেছে এবং এর ফলে কি তৈরি হয়েছে প্রতিসারীর ফলে মধ্যভাগে মহাসাগর এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে এটা আগ্নগিরি সৃষ্টি হয়েছে এবং এই মাঝ বরাবর এখানে ওশানিক ক্রাস্ট আর এখানে কন্টিনেন্টাল ক্রাস্টের সৃষ্টি হয়েছে এরপরে রয়েছে মহাদেশ ও মহাসাগরীয় তলদেশে যে সুউচ্চ ভূমিরূপ পর্বত সৃষ্টি হয় তা কোন পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তা দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় তোমরা বিষয়গুলোকে খুব ভালো মতো বুঝে নিও কারণ যখন কুইজগুলো দেওয়া হবে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হবে তা একটু ঘুরেও দেওয়া থাকতে পারে এরপর রয়েছে যে মহাদেশ মহাসাগরীয় তলদেশের সেটা বললাম যে সুউচ্চ পর্বতগুলো সেটা দ্বিতীয় পর্যায়ে সৃষ্টি হয় পর্বতের আকৃতি ও অবস্থানের ভিত্তিতে ভূবিজ্ঞানী যে এ ডানা কয়েকটি ভাগে ভাগ করেছেন সেটি হলো ছয়টি ভাগে কি কি প্রথমে রয়েছে মাউন্টেন রিজ মাউন্টেন চেইন তারপর রয়েছে মাউন্টেন রিজ রেঞ্জ মাউন্টেন সিস্টেম মাউন্টেন গ্রুপ এবং কর্ডিলেরা এই ছয়টি বিষয়কে নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব এবং চিত্রসহ বুঝে নেব প্রথমে রয়েছে মাউন্টেন রিজ কি রয়েছে সংজ্ঞাটা দেখে নিই বহুদূর বিস্তৃত তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন একক নিচু পর্বতকে শৈলশিরা বলে এবং শৈলশিরা ঢালের প্রকৃতি কিরূপ হয় একদিকের ঢাল যথেষ্ট খাড়া থাকে এবং অন্যদিকের ঢাল সমতলের দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে যায় অর্থাৎ আমরা যদি রিজের একটি চিত্র আমরা লক্ষ্য করি তো এটা হলো এটি পর্বতের শৈলশিরা একটি চিত্র রয়েছে এবং যেখানে বলা হচ্ছিল যে বহুদূর বিস্তৃত অর্থাৎ একটা বহু একটা অঞ্চল জুড়ে রয়েছে এবং নিচু পর্বতকেই শৈলশিরা বলা হয় এর একদিকের ঢালটা খাড়া থাকে এবং অন্যদিকে ঢালটা সমতলের সঙ্গে মিলে যায় এটি হলো সৈকত এই শৈলশিরা অর্থাৎ মাউন্টেন রিজ এরপরে জেনে নেব মাউন্টেন চেইন বলতে কি বোঝো মাউন্টেন চেইন বা পর্বতশ্রেণী কাকে বলে অনেক পর্বত ও পাহাড় যখন কাছাকাছি বা একসঙ্গে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গঠিত হয় তখন তাকে মাউন্টেন চেইন বলে এবং ভারতের পর্বতশ্রেণীর উদাহরণ কি ভারতের উত্তর দিকে জুড়ে অবস্থিত হিমালয় পর্বতমালা এই সুউচ্চ পর্বত তাদের বিশাল বিশাল শৃঙ্গ নিয়ে গঠিত হয়েছে তেমনি এদের মাঝে মাঝে নিম্নভূমি নিম্ন পর্বতমালা বা শৈলশিরার অবস্থান লক্ষ্য করা যায় সংজ্ঞা অনুযায়ী যদি চিত্রটিকে আমরা লক্ষ্য করি তাহলে এখানে দেখতে পাবো যেটা হলো মাউন্টেন চেইন এবং 
যেটা বলা হচ্ছিল যে অনেকগুলো পর্বত ও পাহাড় অর্থাৎ পর্বত এবং পাহাড় মিলিত হয়ে বা কাছাকাছি একসঙ্গে একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে অবস্থান করে রয়েছে সেটি হলো পর্বত শ্রেণী এর পরে রয়েছে মাউন্টেন রেঞ্জ বলতে কি বোঝো সারিবদ্ধ অনেকগুলি পর্বত শ্রেণী পর্যায়ক্রমে অবস্থান করলে তাকে মাউন্টেন রেঞ্জ বলে তাহলে মাউন্টেন রেঞ্জ বা পর্বতমালা চিত্র একটা দেখে নিই এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে হিমালয় পর্বতমালার মাউন্টেন রেঞ্জগুলো যেখানে বলা যাচ্ছিল যে সারিবদ্ধভাবে অনেকগুলো পর্বত শ্রেণী যখন পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে রয়েছে তখন তৈরি হয়েছে মাউন্টেন রেঞ্জ এরপর রয়েছে পর্বতমালার বৈশিষ্ট্য কীরূপ বিভিন্ন পর্যায়ে পর্বত সৃষ্টির ফলে এরূপ পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন পর্বতের মধ্যে উচ্চ মালভূমি বা সমতল উচ্চভূমির অবস্থান লক্ষ্য করা যায় আর হিমালয় পর্বত হতে উত্তর বা দক্ষিণ দিকে এরূপ বহু পর্বতমালার অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এটি হলো পর্বতমালা উদাহরণ এরপরে জেনে নিই যে মাউন্টেন সিস্টেম বলতে কি বোঝো অনেকগুলো পর্বত যখন একত্রে মিলিত হয় তখন তাকে পর্বত বিন্যাস বলে আর এই পর্বত বিন্যাসগুলো বিভিন্ন উপত্যকা বা ভ্যালি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে একটা চিত্রের মাধ্যমে তা দেখে নেব কিভাবে তৈরি হয়েছে এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে মাউন্টেন সিস্টেম এবং বলা হচ্ছিল যে একাধিক পর্বতগুলো যখন একত্রে মিলিত হয় এবং সৃষ্টি করে পর্বত বিন্যাস অর্থাৎ এখানে দেখা যাচ্ছে হিমালয় পর্বতমালা এবং আলাস্কা পর্বত গ্রিনল্যান্ড মেক্সিকো আর্জেন্টিনা রয়েছে ইকুয়েডর রয়েছে এই যে একটা বিন্যাস তৈরি করেছে এবং এই বিন্যাসগুলো কি দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে সেটি হলো উপত্যকা দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে এর পরে প্রশ্ন রয়েছে মাউন্টেন গ্রুপ কি দলবদ্ধভাবে পর্বত গঠনের ক্ষেত্রে পর্বতগুলির মধ্যে গঠনগতভাবে কোনো মিল দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু অনেকগুলো পর্বত পাশাপাশি অবস্থান করতে দেখা যায় এটি হলো মাউন্টেন গ্রুপ বলা হয় মাউন্টেন গ্রুপের একটি চিত্র আমরা এখানে লক্ষ্য করতে পাচ্ছি যে যে এখানে বিভিন্ন শিলা অর্থাৎ এদের মধ্যে শিলা গঠনগত যে পার্ট মিল দেখতে পাওয়া যায় না কিন্তু পাশাপাশি অবস্থান করে রয়েছে অর্থাৎ এখানে একটু ভিন্ন রকমের রয়েছে সেডিমেন্টেশন অর্থাৎ কিভাবে অবক্ষেপণ হয়েছে এখানে ভিন্ন রকম হয়েছে এই স্থানে ভিন্ন রকম কিন্তু একই সাথে দলবদ্ধভাবে অবস্থান করে রয়েছে গঠনগত মিল না থাকা সত্ত্বেও যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখনই মাউন্টেন গ্রুপ সৃষ্টি করে এরপরে রয়েছে কর্ডিলেরা কি বিভিন্ন প্রকার সুউচ্চ পর্বত শ্রেণী বিশিষ্ট বিস্তীর্ণ পর্বত অঞ্চলকে কর্ডিলেরা বলে এবং কর্ডিলেরা কি কী নিয়ে গঠিত হয়েছে সেটা হলো পর্বতশৃঙ্গ শৈলশিরা এবং পর্বত শ্রেণী নিয়ে গঠিত হয়েছে আর কর্ডিলেরার উদাহরণটা কোথাকার কোথায় লক্ষ্য করা যায় উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে অবস্থিত কোস্ট রেঞ্জ সিয়েরা নেভেদা এবং কাস্কেট পর্বতশ্রেণী হলো কর্ডিলেরার উদাহরণ তো আমরা একবার দেখে নিই কর্ডিলেরা বিষয়টি অর্থাৎ এখানে যেটা বলা হচ্ছিল যে পর্বত শৃঙ্গ শৈলশিরা এবং পর্বতশ্রেণী এই যে তিনটা বিষয়কেই নিয়ে একটা তৈরি হয়েছে কর্ডিলেরা এবং উদাহরণ হিসাবে বলা হচ্ছিল উত্তর আমেরিকার পশ্চিম অংশে অবস্থিত কোস্ট রেঞ্জ কোস্ট রেঞ্জ এরপরে রয়েছে সিয়েরা নেভেদা সিয়েরা নেভেদা এবং কাস্কেট এই তিনটি বিষয়গুলোকে নিয়ে অর্থাৎ পর্বতশৃঙ্গ ষোলশিরা পর্বতশ্রেণী নিয়ে গঠিত হয়েছে কর্ডিলেরা আমরা ষোলোটি প্রশ্ন পড়ে ফেলেছি এবং আমরা যেটা বলছিলাম যে এর মধ্যে থেকে কিছু প্রশ্ন দিয়ে দেব তাহলে প্রথম প্রশ্ন এখানে রয়েছে মহাদেশ ও মহাসাগর সমূহ ভূতক সৃষ্টির কোন পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় তোমরা এর সঠিক উত্তরগুলো কমেন্টস বক্সে অবশ্যই জানিও দ্বিতীয় প্রশ্ন রয়েছে কোন ভূবিজ্ঞানী আকৃতি ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে পর্বতে ছয়টি বিভাজন করেন তৃতীয় নম্বর প্রশ্ন রয়েছে অনেক সময় পর্বত ও পাহাড় কাছাকাছি বা একসঙ্গে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গঠিত হলে তাকে কি বলে এবং চতুর্থ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে বহুদূর বিস্তৃত তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন 
একক নিচু পর্বতকে কি বলা হয় এই চারটি প্রশ্নে উত্তর তোমরা আলোচনা চলাকালীনই দিয়ে দিও তাহলে তোমরা কতটা বুঝতে পারছো তা উত্তরের মাধ্যমে জানতে পারবে এরপরে আলোচনা চলে আসছি যেখানে রয়েছে পর্বতের শ্রেণী বিভাগ একটি ছকের মাধ্যমে এখানে দেওয়া হয়েছে প্রথমত রয়েছে উচ্চতা অনুসারে দ্বিতীয়ত রয়েছে অবস্থান অনুসারে অবস্থান অনুসারে তৃতীয়ত রয়েছে সৃষ্টিগত কারণে এবং চতুর্থত রয়েছে সৃষ্টি কাল অনুসারে তো উচ্চতা অনুসারে কি কি রয়েছে নিম্ন পর্বতমালা উচ্চ নিম্ন পর্বতমালা বন্ধুর পর্বতমালা এবং উচ্চ পর্বতমালা এবং অবস্থান অনুসারে রয়েছে মহাদেশীয় পর্বতমালা এবং সামুদ্রিক মহাদেশের অভ্যন্তরে আবার অভ্যন্তরবর্তী এবং সমুদ্র তীরবর্তী রয়েছে সৃষ্টির কারণে যেটা রয়েছে সৃষ্টির কারণে দুটি ভাগ রয়েছে কি কি টেকটনিক এবং ক্ষয়জাত এবার টেকটনিকের মধ্যে আবার চারটি ভাগ রয়েছে কি কি ভঙ্গিল স্তূপ পর্বত ডোম এবং সঞ্চয়জাত ভঙ্গিল পর্বতে তিনটি ভাগ রয়েছে নবীন পরিণত এবং প্রবীণ এবং তার সাথে সাথে ক্ষয়জাত পর্বত রয়েছে এবং সৃষ্টির কাল অনুযায়ী কী কী রয়েছে প্রথমত রয়েছে প্রাক ক্যাম্ব্রিয়ান ক্যাম্ব্রিয়ান ক্যালিডোনিয়ান হার্সিনিয়ান এবং আলপিয়ান এই বিষয়গুলোকে নিয়ে আমরা এখন বিশেষভাবে আলোচনা করি তাহলে প্রথম রয়েছে লো মাউন্টেন হাইট অর্থাৎ নিম্ন পর্বতমালার উচ্চতা কত অর্থাৎ কত থেকে কত মিটার হলে আমরা এটাকে নিম্ন পর্বতমালা বলে থাকবো তাহলে সেটি হলো সাতশো থেকে হাজার মিটার উচ্চতা হলে দ্বিতীয়ত রয়েছে মিডিয়াম হাই মাউন্টেন হাইট কি হাজার থেকে দেড় হাজার মিটার উচ্চতা হলো মিডিয়াম হাই মাউন্টেন এর উচ্চতা এরপর রয়েছে রাফ্ট মাউন্টেন হাইট বা বন্ধুর পর্বতমালার উচ্চতা কত সেটি হলো পনেরোশো থেকে দু হাজার মিটার এবং রয়েছে হাই মাউন্টেন বা উচ্চ পর্বতমালার উচ্চতা কত সেটি হলো দু হাজার মিটারের বেশি এরপরে রয়েছে মহাদেশের অন্তর্ভাগে যেসব পর্বতমালা অবস্থান করে সেটি কি কি সেটি হলো ইউরাল পর্বত হিমালয় পর্বত এবং ব্ল্যাক ফরেস্ট এবং সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যে পর্বতমালা অবস্থান সেটি হলো পূর্বঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা এবং অ্যাপেলেশিয়ান পর্বতমালা আমরা একবার চিত্রের মাধ্যমে তা দেখে নেব যে কোনটি সমুদ্র তীরবর্তী এবং এখানে দেখা যাচ্ছে যে সমুদ্র অর্থাৎ সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে যদি দেখি এখানে হলো পশ্চিমঘাট পূর্বঘাট এবং পশ্চিমঘাট রয়েছে অবস্থান এবং অ্যাপোলেশিয়ান এটা হলো সমুদ্র তীরবর্তী সমুদ্র লক্ষ্য হয়েছে ভারত মহাসাগরের পাশে এবং এখানে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগরের পাশে এরপরে বলছিল যে তার মধ্যে আলোচনা ছিল মহাদেশের অন্তর্ভাগে যেসব পর্বতমালা অর্থাৎ ইউরাল পর্বতমালা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা মহাদেশের অন্তর্ভাগে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা মহাদেশের অন্তর্ভাগে রয়েছে এবং আলসো রয়েছে এগুলো হলো মহাদেশের অন্তর্ভাগে পর্বতমালা সমূহ এর সাথে প্রশ্ন ছিল সামুদ্রিক পর্বতমালার উদাহরণ কি সেটি হলো হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনা লোয়া আগ্নেয় পর্বত এবং একটি প্রশ্ন রয়েছে তার মধ্যে যে সামুদ্রিক পর্বতমালায় অবস্থান বলতে কি বোঝো সমুদ্র তীরবর্তী তো জানলাম সমুদ্রের পাশে অর্থাৎ আরব সাগরের পাশে রয়েছে বঙ্গোসাগরের পাশে রয়েছে কিন্তু সামুদ্রিক পর্বতমালা কি সেটি হলো মহিরহাল অঞ্চল থেকে শুরু করে মহিষোপান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত আমরা দুটা চিত্র একবার দেখে নেব এটি হলো হাওয়াই দ্বীপের মোনা লোয়া অর্থাৎ এটি হলো সমুদ্র বা সামুদ্রিক পর্বতমালার উদাহরণ এবং মহিষোপান এবং মহিরহাল যেটা বলা হচ্ছিল যে মহিরহাল অঞ্চল থেকে শুরু করে মহিষোপান অঞ্চল পর্যন্ত সামুদ্রিক অর্থাৎ এটি হলো মহি সোপান অঞ্চল এবং এটি হলো মহিঢাল এই পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে সামুদ্রিক পর্বতমালা এখান থেকে এই স্থান পর্যন্ত রয়েছে অবস্থান সামুদ্রিক পর্বতমালা যার উদাহরণ আমরা দেখে নিলাম যে হাওয়াই দ্বীপের মোনালোয়া আগ্নেয় পর্বতের অবস্থান এর পাশাপাশি রয়েছে টেকটনিক মাউন্টেন বলতে কি বোঝ ভু অভ্যন্তরে নানা শক্তির প্রভাবে যে ভূ আন্দোলন ঘটে তার প্রভাবে বা কারণে ভূপ্রকৃতিতে নানারকম সংকোচন প্রসারণের সৃষ্টি হয় তার ফলে ভূপ্রকৃতিতে বা ভূত্বকের মধ্যে যে পরিবর্তন ঘটে সেটি হলো টেকটনিক পর্বতমালা টেকটনিক পরিবর্তনের ফলে কি কি পর্বতমালা সৃষ্টি হয় সেটি হলো ভঙ্গিল পর্বতমালা স্তূপ পর্বত গম্বুজাকৃতি পর্বত এবং সঞ্চয়জাত পর্বত 
আর ভঙ্গিল পর্বত ওখানে আমরা ছকটির মধ্যে দেখেছিলাম যে ভঙ্গিল পর্বত হলো তিনটি ভাগে বিভক্ত রয়েছে একটি হলো নবীন ভঙ্গিল পর্বত দ্বিতীয়ত রয়েছে পরিণত ভঙ্গিল পর্বত এবং তৃতীয়ত রয়েছে প্রবীণ ভঙ্গিল পর্বত অর্থাৎ নবীন পরিণত এবং প্রবীণ এবং ভঙ্গিল পর্বতের সাথে প্রশ্ন ছিল স্তূপ পর্বত মালা প্রবল ভু আলোড়নের ফলে শিলাস্তরে প্রচণ্ড টান পড়লে ভূতকে গভীরভাবে বা খাড়াভাবে ফাটলের সৃষ্টি হয় এই ফাটল বরাবর এক অংশ যদি অপর অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তার মাঝে একটা চ্যুতি সৃষ্টি হয় এবং পার্শ্ববর্তী এই চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ যদি মধ্যবর্তী ভূভাগ পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে যদি নিচের দিকে বসে যায় কিংবা উপরে উঠে যায় তাহলে পর্বতের আকার ধারণ করে এভাবে তৈরি হয় স্তূপ পর্বত আমরা স্তূপ পর্বত নিয়ে চ্যুতির ভিডিওতে বিশেষভাবে আলোচনা করেছি যারা এখনও ভিডিওটি দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে চ্যুতি সম্পর্কিত ভিডিওর লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও এবং এই চ্যুতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চল স্তূপ পর্বতের পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বসে গিয়ে যে উপত্যকা সৃষ্টি হচ্ছে তাকে বলা হয়েছে গ্রস্ত উপত্যকা তাহলে আমরা একবার চিত্র তাও দেখে নেব স্তূপ পর্বতের অর্থাৎ এটি হলো একটি স্তূপ পর্বত এবং যেটা বলা হচ্ছিল যে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বসে গিয়ে বা মধ্যবর্তী অঞ্চল উঠে গিয়ে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বসে গিয়ে বা মধ্যবর্তী অঞ্চল উঠে গিয়ে এই স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি করে এবং এই পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে গ্রস্ত উপত্যকাও তৈরি হয় এখানে একটি চিত্র রয়েছে গ্রস্ত উপত্যকা বা স্তূপ পর্বতের এরপরে রয়েছে গম্বুজ আকৃতির পর্বতমালা কি ভূঅভ্যন্তরে গলিত লাভার অনুপ্রবেশের ফলে ভূ ভূপৃষ্ঠে প্রবল চাপ অনুভূত হয় এই চাপের ফলে ভূমিভাগ ক্রমান্বয়ে অধিক উঁচু হয়ে পর্বতের আকার ধারণ করলে তাকে গম্বুজ আকৃতির পর্বত বলে তাহলে গম্বুজ আকৃতির একটি পর্বতের আমরা চিত্র দেখে নেব কিভাবে তৈরি হয়েছে এই গম্বুজ আকৃতি এখানে ভূঅভ্যন্তরে ম্যাগমাটা ক্রমশ অর্থাৎ এটি হলো প্রথম এবং এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে সৃষ্টি হয়েছে একটি উঁচু ভূমিভাগের সৃষ্টি করেছে অর্থাৎ এখান থেকে ম্যাগমা ক্রমশ ভূতকের ওপরে আঘাত করছে এবং এর ফলে ক্রমাগত চাপের প্রভাবে এবং তৈরি হয়েছে একটি গম্বুজ আকৃতির পর্বত এবং এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে গম্বুজ আকৃতির পর্বতের চিত্র এর পাশে ছিল সঞ্চয়জাত পর্বত সঞ্চয়জাত পর্বত কি আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত পদার্থসমূহ সঞ্চিত ও স্তূপাকৃত হয়ে যে উচ্চভূমির সৃষ্টি করে তাকে সঞ্চয়জাত পর্বত বলে আবার আগ্নেয় পদার্থ দ্বারা এই পর্বতের সৃষ্টি হয় বলে একে আগ্নেয় পর্বত বলে তাহলে আমরা দুটার মধ্যে যদি পার্থক্য দেখতে চাই তাহলে বলছে যে ভূঅভ্যন্তরে অধিক গলিত লাভা অনুপ্রবেশের ফলে প্রবল চাপ অনুভূত হলো এবং চাপের ফলে ভূমিভাগটা ক্রমশ উঁচু হয়ে গেল কিন্তু আগ্নগিরের অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উৎক্ষিপ্ত পদার্থসমূহ সঞ্চিত হয়ে যে উচ্চভূমি সৃষ্টি করে তাকে বলছে সঞ্চয়ত বা অগ্ন্যুৎপাত যারা হয় বলে একে আগ্নেয় পর্বত বলে আমরা চিত্রের মাধ্যমে তা বিষয়টিকে আরও সুন্দরভাবে বুঝে নেব এটা হলো সঞ্চয়ত পর্বত এবং এখানে ক্রমশ আগ্নেয়ত পদার্থ সঞ্চিত হতে হতে এই সঞ্চয়ত পর্বতের সৃষ্টি করেছে এবং টেকটনিক মাউন্টেনের পাশাপাশি ডেনুডেশনাল মাউন্টেন বা ক্ষয়জাত পর্বতের সংজ্ঞাটা দেখে নিই যে বিভিন্ন পর্বতগুলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত অপসারিত হলে এই সব পর্বতের উঁচু অংশগুলো নিম্নভূমি অপেক্ষা অনেক উঁচুতে অবস্থান করে একে বলা হয়েছে ডেনুডেশনাল মাউন্টেন আর এর উদাহরণ হলো আরাবল্লি পর্বতমালা আরাবল্লি পর্বতমালার একটি চিত্র আমরা এখানে দেখে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এটি হলো আরাবল্লি পর্বতমালা এবং এটি হলো ক্ষয়জাত পর্বতের একটি বিশেষ উদাহরণ ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ এখানে ক্ষয়জাত পর্বতের একটি প্রক্রিয়া দিয়ে দেওয়া রয়েছে যেমন এখানে প্রথমে হলো একটি পর্বতমালা সৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমশ ক্ষয়প্রাপ্ত হতে হতে এই স্থান থেকে নিচু হয়ে এখানে বসে গেছে এবং যেটা বলা হচ্ছিল যে ক্ষয়জাত পর্বতমালা সংঘাতে যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত অপসারিত হলে এই সব পর্বতের উঁচু অংশগুলো নিম্নভূমি অপেক্ষা কিছুটা ওপর অর্থাৎ এটা যদি নিম্নভূমি হয় তার থেকে কিছুটা ওপরে কিন্তু এটা যদি নিম্নভূমি হয় তার থেকে যদি উঁচুতে অবস্থান করে সেটা হলো পর্বত কিন্তু যদি 
ভূমি অর্থাৎ নিম্নভূমি অপেক্ষা কিছুটা ওপরে যদি থাকে তাহলে সেটি হলো ক্ষয়জাত পর্বতের সৃষ্টি করে তাহলে এভাবেই তৈরি হয়েছে ক্ষয়জাত পর্বতমালা এবং ভারতের বিশেষ উদাহরণ রয়েছে সেটি হলো আরাবল্লি পর্বতমালা আমরা এই তার সাথে যে প্রশ্ন রয়েছে কিছু তো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে এই আলোচনার মধ্যেই পর্বশ্রেণী পর্বশৃঙ্গ শৈলশিরা নিয়ে কি গঠিত হয়েছে অর্থাৎ আমরা যেটুকু আলোচনা করব তার থেকেই কিছু আলোচনা করব এটি হলো তার আলোচনার পাঁচ নম্বর প্রশ্ন সেটি হলো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে এর মধ্যে পর্বশ্রেণী তা আমরা এটা বলে নিলাম এবং ষষ্ঠ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে পনেরোশো থেকে দু মিটারের মধ্যে কোন পর্বতমালা অবস্থান লক্ষ্য করা যায় এরপরে রয়েছে পূর্বঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা অ্যাপেলেশিয়ান পর্বতমালা অবস্থান অনুসারে কোন পর্বতমালার উদাহরণ এবং আট নম্বর প্রশ্ন রয়েছে ভঙ্গিল পর্বত স্তূপ পর্বত গম্বুজাকৃতি পর্বত ও সঞ্জয়ত পর্বত কি প্রকার পর্বতমালার উদাহরণ এবং আরাবল্লি পর্বতমালা কি প্রকার পর্বতের উদাহরণ তাহলে তোমরা অবশ্যই এর উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও এরপরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এই পর্বত থেকেই পর্বত সৃষ্টি সংক্রান্ত মধ্যে রয়েছে সৃষ্টির সময় অনুসারে পর্বতকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটি হলো দুই ভাগে কি কি রয়েছে প্রি ক্যাম্বেরিয়ান এবং ক্যাম্বেরিয়ান হলো সৃষ্টির সময়কাল অনুসারে পর্বতের শ্রেণীভাগ তার মধ্যে প্রাক ক্যাম্বেরিয়ান যুগের পর্বত কি জাতীয় শিলা দ্বারা গঠিত হয়েছে প্রাচীন শিলা বা কঠিন শিলা এই যুগে তিনটি গিরিজনী পর্ব ঘটে এবং প্রি ক্যাম্বেরিয়ান যুগের পর্বতমালার উদাহরণ কি কি লোরেশিয়ান পর্বতমালা এবং এলগোম্যান পর্বতমালা আমরা চিত্রের মধ্যে তা দেখে নেব এটা হলো আমাদের ভারত এটা হলো পুরো ওয়ার্ল্ডের মানচিত্রে রয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে প্রি ক্যাম্বেরিয়ান যুগে লোরেশিয়া মাউন্টেনের অবস্থান এবং অ্যালগোমেন মাউন্টেন অ্যালগোমেন মাউন্টেনের অবস্থান এই চিত্রের মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে এটা হলো প্রি ক্যাম্বেরিয়ান যুগের পর্বতমালা এর পাশাপাশি রয়েছে ক্যাম্বেরিয়ান ক্যাম্বেরিয়ান যুগের পর্বতমালাকে আবার ভূবিজ্ঞানীরা তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন কি কি ক্যালিডোনিয়ান হার্সিনিয়ান এবং আলপীয় যুগে গঠিত পর্বতমালা তো ক্যালিডোনিয়ান যুগের পর্বতের সময়কাল কি সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান যুগের প্রথমার্ধ এ যুগে একটি গিরিজনী পর্ব ঘটেছিল ক্যালিডোনিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালার উদাহরণ দাও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ সহ উত্তর পশ্চিম ইউরোপে এশিয়ার সাইবেরিয়ান শিল্ড এবং বিভিন্ন অংশ অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের নিউ সাউথ ওয়েলস এগুলো হলো ক্যালিডোন যুগে পর্বতমালা আমরা একটা চিত্রের মাধ্যমে তা দেখে নেব এখানে হলো ক্যালিডোনিয়ান মাউন্টেনগুলো রয়েছে যেখানে বলা হচ্ছিলো যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর পশ্চিম ইউরোপে রয়েছে এছাড়া এশিয়ার সাইবেরিয়ান শিল্ড রয়েছে তার পাশাপাশি রয়েছে হার্সিনিয়ান হার্সিনিয়ান যুগের গঠিত পর্বতমালার সময়কাল কি পারমিয়ান ও পারমো কার্বনি ফেরাস এই যুগে একটি গিরিজনী পর্ব ঘটেছিল পর রয়েছে হার্সিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালার উদাহরণ দাও তো ইউরোপের ইউরোপ মহাদেশের স্তূপ পর্বত স্পেনের মেসোটা ফ্রান্সের ভোজ এবং জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট ডানবাস কয়লা অঞ্চল বা ইউরাল পর্বত এছাড়া এশিয়ার মহাদেশের আলদান পানসাং তিনসান কিসান এগুলো হলো হার্সিয়ান যুগের পর্বতমালার উদাহরণ এবং অস্ট্রেলিয়ার পূর্বান্তের পর্বতমালা হার্সিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালা তাহলে হার্সিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালার চিত্র দেখে নেব এবং যেখানে বলা হচ্ছিল যে জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট এবং এশিয়া মহাদেশের আলদান এখানে রয়েছে আলদান পানসাং তিয়েনসাং এই সমস্ত অঞ্চলগুলোতে রয়েছে তিয়েনসাং মাউন্ট এখানে তিয়েনসাং মাউন্টেন্স রয়েছে এবং অস্ট্রেলিয়ার পুরো প্রান্তের পর্বতমালাগুলো এই হার্সিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালা উদাহরণ তার পাশাপাশি প্রশ্ন ছিল আলপীয় যুগে গঠিত পর্বতমালার সময়কাল লেখ কি রয়েছে মেসোজয়িক যুগে বিশেষত টার্সিয়ারি যুগে এই আলপীয় যুগে গঠিত পর্বতমালা উদাহরণ এবং পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ এবং ভঙ্গিল পর্বতগুলো কোন যুগে লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো আল্পীয় যুগে তাহলে আমরা যদি বর্তমানে হিমালয় সেটি কোন যুগে আল্পীয় যুগে অর্থাৎ 
যদি বলে যে কোন সময়কালে হিমালয় পর্বতমালা গঠিত হয়েছিল সেটা হলো টার্সিয়ারি বা মেসোজৈক যুগ আল্পীয় যুগে পর্বতমালাগুলো কি কি উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ ইউরোপের আল্পস ও এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা চিত্র আমরা তা দেখে নেব এখানে লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে আল্পীয় যুগে গঠিত পর্বতমালার মধ্যে উত্তর আমেরিকার রকি পর্বত দক্ষিণ আমেরিকার অ্যান্ডিস পর্বতমালা ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা এবং এশিয়ার হিমালয় পর্বতমালা এটা হলো আল্পীয় যুগে গঠিত পর্বতমালার উদাহরণ এবং তার মধ্যে কিছু প্রশ্ন রয়েছে এটা হলো দশ নম্বর প্রশ্ন এবং যেখানে বলছে যে এশিয়া মহাদেশের আলদান পানসাং জার্মানির ব্ল্যাক ফরেস্ট প্রভৃতি কোন যুগে গঠিত পর্বতমালা উদাহরণ তোমার সঠিক উত্তরটা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও তারপরে রয়েছে সিলুরিয়ান ও ডেভোনিয়ান যুগে প্রথমার্ধে কোন যুগের পর্বতের সময়কাল তারপর রয়েছে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও ভঙ্গিল পর্বতগুলি কোন যুগে লক্ষণীয় এরপরে প্রশ্নে রয়েছে স্তূপ পর্বতের কয়েকটি ভাগ ও কি কি এবং স্তূপ পর্বত সৃষ্টির তত্ত্ব দুটি কি কি স্তূপ পর্বতের দুটি ভাগ সেটি হলো হেলানো স্তূপ পর্বত এবং হোস্ট পর্বত বা উত্থিত স্তূপ পর্বত এবং স্তূপ পর্ব সৃষ্টির তত্ত্ব দুটি হলো চ্যুতি তত্ত্ব এবং ক্ষয় তত্ত্ব কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন যে ইউএসের গ্রেট বেসিন রেঞ্জ চ্যুতির ফলে সৃষ্ট স্তূপ পর্বত এল সি কিং এবং জি কে গিলভার্ড এরপর রয়েছে ডাব্লু এম ডেভি স্তূপ পর্বতের গঠন প্রক্রিয়াকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করেন সেটা কি কি প্রথমত দেখে নিই যে চারটি পর্যায়ে প্রথমত বলেছে যে দুটি সাধারণ চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ দুপাশের ভূমিভাগ নিচে বসে যেতে থাকে এবং তাহলে মধ্যভাগটি উঁচু হয়ে পর্বতের মতো দেখায় আবার চ্যুতিরেখার উভয় দিকের ভূখণ্ড যথাস্থানে স্থির থাকে কিন্তু মধ্যস্থ ভূমিভাগ অবনমিত না হয়ে চাপের ফলে উপরে উত্থিত হয় এবং তৃতীয়ত রয়েছে বিভিন্ন চ্যুতিরেখা সৃষ্টি হলে চাপের বৃদ্ধির ফলে চ্যুতিরেখা বরাবর পাশাপাশি বিভিন্ন অংশ অসমানভাবে উঁচু নিচু সৃষ্টি হয় এবং শেষ রয়েছে চতুর্থত সেটা হলো দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ স্থির অবস্থা থাকে এবং চাপের বৃদ্ধির ফলে চ্যুতিরেখা বরাবর পার্শ্ববর্তী দুটি অংশ উত্থিত হয়ে স্তূপ পর্বত গঠন করে এবং চ্যুতি সম্পর্কিত যে স্তূপ পর্বত যে গঠিত হলো তার মধ্যে একটি তত্ত্ব ইরোশন থিওরি সে কে পরিবর্তন করে সেটা হলো জেফ স্পার আমরা স্তূপ পর্বতের একটা চিত্র মাধ্যমে এই চারটি বিষয়কে দেখে নেব যে প্রথমে এখানে দেখা যাচ্ছে যে ক্রমাগত চাপের কারণে একটি শিলাস্থ অপর শিলাস্থ থেকে উঠে গেল এবং স্তূপ পর্বতের সৃষ্টির মধ্যে তৈরি হয়েছে যে দুটি সাধারণ চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ যদি দুপাশের ভূমিভাগ থেকে বসে যায় তাহলে তৈরি হয় এবং আমরা চ্যুতির একটি চিত্রের মাধ্যমে বিষয়টিকে আরও সুন্দরভাবে স্পষ্টভাবে বুঝে নিই যে দুটো ভূমিভাগ এখানে ভূমিভাগ রয়েছে যে যদি নিচে বসে যায় তাহলে এই অংশটা উত্থিত হয়ে অর্থাৎ দুটি যদি বসে যায় তাহলে এই অংশটা উঁচু হয়ে অবস্থান করলো এবং তৈরি হলো স্তূপ পর্বত এবং আবার বলা হচ্ছিলো যে চ্যুতিরেখার উভয় পাশের ভূখণ্ড স্থির থাকে কিন্তু মধ্যভাগ যদি উচ্ছিত হয় যদি এই দুটো স্থির থাকে এটা এটা যদি উত্থিত হয় তাহলেও তৈরি হয় এবং তৃতীয় বলা হচ্ছিলো যে বিভিন্ন চ্যুতিরেখা সৃষ্টি হলে চাপের বৃদ্ধির ফলে চ্যুতিরেখা বরাবর পাশাপাশি বিভিন্ন অংশ অসমভাবে নিচু উঁচু হয়ে যায় এবং শেষ ছিল দুটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ স্থির অবস্থা থাকে এবং চাপের বৃদ্ধি ফলে চ্যুতিরেখার পার্শ্ববর্তী অংশ থেকে উত্থিত হয় অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী অংশ যদি উত্থিত হয় তাহলে এইখানেও তৈরি হয়েছে স্তূপ পর্বত তাহলে এইভাবেই স্তূপ পর্বত গঠিত হলো এই ছিল আজকে মাউন্টেন বিল্ডিং থেকে বিভিন্ন আলোচনা এবং পরবর্তী ভিডিওতে আমরা বিভিন্ন ভূবিজ্ঞান অর্থাৎ কোবার জেফ্রিজের বিভিন্ন তত্ত্বগুলোকে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করব তো ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো এবং ভিডিও শুরুতে আমরা বলেছিলাম যে যে কুইজগুলোর সঠিক উত্তর আমরা ভিডিও শেষে দিয়ে দেব তাহলে দেখে নিই কি কি সঠিক উত্তর দেওয়ার আগে আরও তিনটি প্রশ্ন রয়েছে আমরা যেহেতু বলেছিলাম যে পনেরোটি প্রশ্নে উত্তর আমরা কুইজে দেব তো এখানে তেরো নম্বর প্রশ্ন রয়েছে স্তূপ পর্ব সৃষ্টির তত্ত্বগুলি কি কি এবং চোদ্দ নম্বর রয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের চ্যুতির ফলে সৃষ্ট স্তূপ পর্বতের নাম লেখ এবং পনেরো নম্বর প্রশ্ন রয়েছে যে স্পার স্তূপ পর্ব সৃষ্টির কোন তত্ত্বের প্রবর্তন করে তাহলে তোমরা সঠিক উত্তরগুলো কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাও 
এবং আমরা সঠিক উত্তর তাহলে দেখে নিই কি রয়েছে তো বন্ধুরা আমরা মাউন্টেন বিল্ডিং থিওরি থেকে পনেরোটি প্রশ্ন আলোচনার মাঝে দিয়ে দিয়েছিলাম এবং তার সঠিক উত্তর তোমরা কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিও এবং আমি এখন তার সঠিক উত্তরগুলো নিয়ে আলোচনা করছি কার কটা ঠিক হলো এবং কে কত স্কোর করল এখানে পনেরোটি প্রশ্নের পূর্ণ মান রয়েছে তাহলে দেখে নিই প্রথম প্রশ্ন ছিল যে মহাদেশ ও মহাসাগর সমূহ ভূতক সৃষ্টি কোন পর্যায়ে লক্ষ্য করা যায় সেটি হলো প্রথম পর্যায়ে দ্বিতীয়ত ছিল প্রশ্ন কোন ভূবিজ্ঞানী আকৃতি ও অবস্থানগত বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে পর্বতের ছয়টি বিভাজন করেছে সেটি হলো ভূবিজ্ঞানী জে এ ডানা অনেক সময় পর্বত ও পাহাড় কাছাকাছি বা একসঙ্গে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে গঠিত হলে তাকে কি বলে সেটি হলো পর্বতশ্রেণী বা মাউন্টেন চেইন চার নম্বর প্রশ্ন ছিল বহুদূর বিস্তৃত তুলনামূলকভাবে বিচ্ছিন্ন একক নিচু পর্বতকে কি বলে সেটি হলো মাউন্টেন রিজ বা পর্বত শৈলশিরা পর্বত শ্রেণী পর্বত শৃঙ্গ ও শৈলশিরা নিয়ে কি গঠিত হয় সেটি হলো কর্ডিলেরা পনেরো শতকে দু হাজার মিটারের মধ্যে কোন পর্বতমালা অবস্থান লক্ষ্য করা যায় সেটা হলো বন্ধুর পর্বতমালা পূর্বঘাট পর্বতমালা পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ও অ্যাপলেশিয়ান পর্বতমালা অবস্থান কোন পর্বতমালা মানে যে অবস্থান অনুসারে কোন পর্বতমালার উদাহরণ সেটা হলো সমুদ্র তীরবর্তী হবে আট নম্বর প্রশ্ন ছিল ভঙ্গিল পর্বত স্তূপ ভঙ্গিল পর্বত স্তূপ পর্বত গম্বুজ আকৃতি পর্বত ও সঞ্চয়জাত পর্বত কি প্রকার পর্বতমালা উদাহরণ সেটি হলো টেকটনিক পর্বতমালার উদাহরণ নয় নম্বরের প্রশ্ন ছিল আরাবুল্লি পর্বতমালা কি প্রকার পর্বতের উদাহরণ সেটি হলো ক্ষয়জাত পর্বতের উদাহরণ দশ নম্বর প্রশ্ন রয়েছে এশিয়া মহাদেশের আলদান পানসাং জামের জার্মানির যে ব্ল্যাক ফরেস্ট কোন যুগে গঠিত পর্বতমালা সেটি হলো হার্সিনিয়ান যুগে গঠিত পর্বতমালা সিলুরিয়ান ও ডেভেনিয়ান যুগে প্রথমার্ধে কোন যুগের পর্বতের সময়কাল সেটি হলো ক্যালিজোনিয়ান যুগের পর্বতের সময়কাল পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বত শৃঙ্গ ও ভঙ্গিল পর্বতগুলি কোন যুগে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ হিমালয় পর্বতমালা সেটি হলো আলপীয় যুগে লক্ষ্য করা যায় স্তূপ পর্বত সৃষ্টির তত্ত্বগুলি কি কি সেটি হলো চ্যুতি তত্ত্ব এবং ক্ষয় তত্ত্ব আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ছুটির ফলে সৃষ্ট স্তূপ পর্বতের নাম কি সেটা হলো গ্রেট ব্রেসিন রেঞ্জ এবং শেষ প্রশ্ন রয়েছে যে স্পার স্তূপ পর্বত সৃষ্টির কোন তত্ত্বের প্রবর্তন করে সেটা হলো ক্ষয় তত্ত্ব তো বন্ধুরা তোমরা কটা ঠিক করলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিও ভিডিওটি কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও এবং এর এরকম আরও নানান ধরনের ভিডিও পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশান চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ বন্ধুরা